Olha, e quando o salário está curto e impostos são reajustados fora da realidade, realmente, realmente complica. Mas antes de eu entrar nesse tema, existe o risco real de uma greve geral de servidores federais exigindo do governo Bolsonaro aumento salarial para as demais categorias, pois só foi concedido para o setor de segurança pública. Há uma mobilização no governo para convencer o presidente Bolsonaro de recuar da autorização de, de reajustes salariais em 2022. Mas esse movimento também está relacionado a uma estratégia sindical, visando o enfraquecimento do governo em ano eleitoral e, com isso, fortalecendo o discurso do pré-candidato Lula. A primeira categoria a reagir foi da Receita Federal, entregando cargos de chefia e estabelecendo uma operação tartaruga que começa a refletir em várias, várias frentes de trabalho. Amanhã, inclusive, tem manifestações. Um problema que não afeta Santa Catarina. Não afeta Santa Catarina, que foi beneficiada por recursos federais e medidas protelatórias em consequência da pandemia. Investiu em salários e benefícios, inclusive com impactos nos cofres públicos, quando o governo do Estado, apoiado por 30 deputados estaduais, transformou analistas e contadores em auditores fiscais com uma repercussão de gastos de praticamente 8 milhões. Essa manobra, inclusive, está sendo contestada na, na Justiça com base em decisões do STF, pois elevar uma categoria sem concurso público. Mas, em, em paralelo a tudo isso, o cidadão catarinense acaba sendo punido com aumentos desproporcionais. Mesmo com toda essa dinheirama que veio de Brasília, o governo eleva impostos para engordar ainda mais os cofres do Estado. O IPVA foi reajustado, como acabamos de falar agora, e o Diane até colocou isso, em 27%, em até 27%. A alíquota, a alíquota continua a mesma, de 2%. Mas o cálculo do imposto com base no valor do carro acabou provocando o aumento. O governo catarinense, pouco sensibilizado com as dificuldades que enfrenta a população, ainda em consequência da Covid-19, poderia ter seguido o exemplo de Minas Gerais, que manteve o valor dos veículos na tabela de 2020. Por aqui acabou punindo os proprietários de veículos, visando robustecer a arrecadação. Enquanto isso, a vida segue. E a gente pagando a conta. E vem aí o aumento da tarifa de ônibus, inclusive por conta da alta do diesel, atinge o bolso prejudicado do trabalhador.